U današnjem videoklipu ćemo predstaviti nove tipove FAP-ovih kamiona u verziji FAP 3040. Kompanija FAP iz Pribuja je u poslednjih par godina uz pomoć Ministarstva odbrane Srbije uspjela da razvije nove verzije kamiona sandučara, kipera i tegljača, a aktivno radi i na preporakama borbeno-oklopnih vozila BOV-3 u varijantu izvidjačkog borbenog vozila BOV-KIV sa šasijama FAP-ovih kamiona umjesto šasija slovenačkih TAM kamiona. Takođe radi i u kooperaciji sa kompanijom Zastava Tervo na razvoju novog MRAP vozila M20 u kojoj je kompanija FAP takođe učestvuje sa kamionskom šasijom njihovog modela kamiona FAP 22-28. Prvi novi model FAP kamiona koji danas predstavljam je kamion FAP 3040 BDST kroz AV, novi tegljač Vojske Srbije, bruto mase 30 tona i sa pogonom na sve točkove. Kamion FAP 3040 vuče poluprikulicu NPP 30 i veću NPP 50 koje su proizvod kompanije Stilt iz Smederevske palanke. Ceo komplet kamion, tegljač i polu prikulica su domaće proizvodnje. Razvoj novog kamiona tegljača su radili stručnjaci Vojnotehničkog instituta i Žarkova. Kamion tegljač FAP 3040 je namenjen prvenstveno za vuču inženjerijskih mašina, borbenih vozila pešadije M80A, samohodnih haubica na gusinicama gvozdika, i PVO sistema gusiničara kao što su strela 10M, kao što to i pokazuje snimak sa ovogodišnjeg prikaza Štit 2022 na Batajničkom aerodromu. Vojnotehnički institut će uskoro završiti i projekat tegljača za tenkove pogona točkova 8x8, naslednika tenkonosaca FAP 28-32 i FAP 32-32. Kamion tegljač FAP 3232 VBDT SAV tegljač za vuč tenkova predstavljena je na vojnoj paradi JNA u Beogradu 1985. godine. Za potrebi ispitivanja prezvedena su dva prototipa koja su ispitivana u teškim uslovima. Došlo se do zaključka da je motor od 320 konjskih snaga relativno slab za tu namenu i da bi se trebao graditi značajno jači motor. Do novog modela nikad nije došlo jer je i rad u državi prekinuo ceo koncept vozila pogona 8x8. Branici sa novom svetlostnom grupom na ovom kamionu su takođe delo stručnjaka Vojnotehničkog instituta. Druga varijanta kamiona FAP 3040 je u verziji RBK pogona točkova 6x4. Prototip kipera za Vojsku Srbije je već u proizvodnju i kod ovog modela kamiona FAP 3040 je izveden novi branik sa LED svetlostom grupom po vojnim standardima. FAP 3040 pogona točkova 6x6 je konstruisan tako da je za tovar namenski izrađen kontener tako da se lako može transportovati na nisko nosećim poluprikulicama. U varijanti kamiona Kiper FAP 3040 BK Cross 32 poguna točko A6x4 i ugrađen Mercedesov motor OM 457LA standarda izduvnih gasova EU3 i zapremine 12 litara kao i snage 400 konjskih snaga. Ovo je novi Kiper FAP 3040 RBK pogona točkova 6x4 kao projekat još nije završen, a prizveden je kao prototip Kipera za Vojsku Srbije koji tek treba da se testira. Od opreme novog modela kamiona FAP 3040 kompanija FAP još nije iznala detalje. Novi tip kamiona FAP 3040 ima ugrađenu klimu, a vitlo za povlačenje tereta je izvedeno iza kamionske kabine. Napred ovaj kamion ima brzu spojnicu za vazduh i struju, da bi u slučaju šlepanja bio napojen iz vučnog vozila. Nema centralnu regulaciju pritiska, kao što nije imao ni tegljač vučni voz FAP 32-32. Novi FAP-ov kamion ima montirane dve kuke za manju i veću prikulicu. A 
šta vi mislite, da li bi trebalo nastaviti s razvojem novih modela FAP-ovih kamiona ili kupiti licencu za proizvodnju kamiona novije generacije u saradnji sa nekim proizvođačem kamiona iz inostranstva?